நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம நேற்று வந்து அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுறதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பகுதிக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இப்ப அஞ்ஞானத்துக்கு அப்பால என்ன அப்படிங்கிற சங்கதிக்கு வந்துட்டோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது இங்க நம்ம எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இது வந்து அனுபவபூர்வமானது இங்க நாம வந்து அனுபவம் சார்ந்த அக்கறையை துணையா வச்சுக்கிட்டு தான் இதை அனுப முடியும் உள்ளார்ந்த ஈடுபாட்டை காட்டாம நாம ஒரு அடியை எடுத்து வச்சாலும் சரி நம்ம அடியை சரிக்கு நம்ம கீழே உருவ வேண்டியதுதான் இங்க புதுசா கணக்கு ஒண்ணு படிக்க வந்திருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் இது வரைக்கும் முதல் நில காட்சி செயல்படுது தொடர்ந்து இரண்டாம் நில காட்சி அதை தொடர்ந்து மூன்றாம் நில காட்சி செயல்படுதுன்னு பார்த்தோம் முதல் காட்சியில வந்து புலன்கள் மட்டுமே செயல்படுற புலன் உணர்வு மாத்திரம் இருக்குது இரண்டாம் நில காட்சியில அறிவு மட்டும் செயல்படுற தூய்மையான ஒரு நிலை இருக்குது மூன்றாம் நில காட்சியில விருப்பு விருப்பு வாயிலா செயல்படுற அஞ்ஞான காட்சி இருக்குது இப்ப இந்த மூன்றாம் நில காட்சியோட ஆதிக்கத்தில் இருந்து எப்படி விடுபடுறது இது நம்மளோட கேள்வி மட்டும் கிடையாது ஆன்மீக உலகத்துல ரொம்ப தலையாய கேள்வி கேட்டா இருக்குது அதனால இது ஒன்னும் ரொம்ப சாதாரண கேள்வி கிடையாது நாம கேட்க வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதுதான் ஆன்மீக உலகில் வந்து நாம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான செய்தியை இங்கதான் அடைய கிடக்குது நாம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான திருப்பு முனையும் இங்கதான் இருக்குது இருந்தாலும் நாம அறிஞ்சிக்க வேண்டிய இந்த செய்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமானது ரொம்ப ரொம்ப எளிதாகவும் இருக்குது அதனாலேயே இது ரொம்ப ரொம்ப நுட்பமானதாகவும் இருக்குது அதனால அதை அணுகிறதுக்கு நம்மளும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உண்மையா அணுகி செயல்பட்டா தான் முடியும் இப்ப நம்மளோட கேள்வி என்ன இந்த மூன்றாம் நிலை காட்சியான திரும்பு காட்சியில இருந்து எப்படி விடுபடுறது அதோட ஆதிக்கத்தில் இருந்து எப்படி நம்ம விடுபடுறது இந்த முதல் ரெண்டு காட்சியான புலன் காட்சியும் மனக்காட்சியும் ரொம்ப ரொம்ப இயல்பானது இயற்கையானது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது இந்த மூன்றாம் நிலை காட்சியோட ஆதிக்கம் செலுத்துறப்ப இந்த முதல் ரெண்டு காட்சியும் அப்படியே மறைஞ்சிருது தன்னை வெளிக்காட்டிக்காம மறைஞ்சிக்குது இப்ப இந்த மூன்றாம் நிலை காட்சி நடக்கிறப்ப முதல் ரெண்டு காட்சியோட தன்மை எப்படி இருக்குது அதுல என்ன மாறுதல் ஏற்படுது அது அப்படியே இருக்குதா இல்லன்னா அதோட தன்மையில எதுவும் மாறுபாடு ஏற்படுதா இதை பத்தி நம்ம நாளையிலிருந்து கொஞ்சம் விரிவா பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம நேற்று வந்து இந்த மூன்றாம் நிலை காட்சி நடக்கிறப்ப முதல் ரெண்டு காட்சியோட தன்மை எப்படி இருக்குது அதுல எதுனாச்சும் மாறுதல் ஏற்படுதா அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம ஒரு கேள்வியோட முடிச்சோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பால் வந்து நல்ல தூய்மையா இருக்குது அதுல கொஞ்சோண்டு மோர் சேர்த்தா கூட அது தயிரா மாறி போகுது இப்ப பால் வந்து தயிரா மாறி போச்சு இப்ப பால் வந்து தனியா அங்க எதுவுமே கிடையாது இந்த மாதிரி தான் முதல் ரெண்டு காட்சியும் மூணாவது காட்சியா நிரந்தரமா மாறி போச்சா இனி தையல்ல இருந்து பாலை திரும்ப பெற முடியாத மாதிரி முதல் ரெண்டு காட்சியும் நிரந்தரமாவே மூணாவது நல்ல காட்சியா மாறி போச்சா அப்படி மாறிடுச்சுன்னா மாறினது மாறினது தான் புறப்பட்ட நிலைக்கு திரும்பவும் அதனால வர முடியாது இங்க அந்த மாதிரி மாறுதல் தான் ஏற்பட்டு போச்சா இல்லாட்டி உண்மையில மாறுதல் ஏதோ ஏற்படாமலேயே மாறுதல் ஏற்பட்ட மாதிரி ஒரு தோற்றம் தான் இருக்குதா அதாவது இப்ப தண்ணி வந்து பனிக்கட்டியா மாறிடுது அது எந்த நேரத்திலையும் திரும்பவும் தண்ணியா மாறலாம் பனிக்கட்டியா மாறினது ஒரு தற்காலிக நிலை தான் அந்த சூழ்நிலை மாறின உடனே அது திரும்பவும் தண்ணியா மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்ப நம்ம மூணு நிலையுமே இந்த மாதிரி தற்காலிக ஏற்பாடு தான் இருக்குதா அதாவது முதல் ரெண்டு நிலையும் தற்காலிகமா சில சூழ்நிலை காரமா மூன்றாம் நிலையா மாறி இருக்கிற பட்சத்துல சூழ்நிலை மாறுறப்ப இந்த தற்காலிகமான நிலையும் மாறி மூன்றாம் நிலையில இருந்து முதல் ரெண்டு நிலையும் வந்துடலாமா இது மாதிரி தன்மையில தான் நம்ம மூணு நிலையுமே அமைஞ்சிருக்குதா அதாவது இப்ப பால் வந்து நிரந்தரமா தயிரா மாறி இருக்கிறது போல முதல் ரெண்டு நிலையும் மூணாம் நிலைக்கு போயிடுச்சா இல்லாட்டி தண்ணி தற்காலிகமா பனிக்கட்டியா மாறின மாதிரி முதல் ரெண்டு நிலையும் 
தற்காலிகமா மூணா நிலைக்கு போயிருக்குதா உண்மையில இந்த முதல் உதாரணத்தை மாதிரிதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்படி பால் வந்து நிரந்தரமா தயிர் ஆச்சுதோ அதே மாதிரி இப்போ ஆகி போச்சு தயிர் ஆனது ஆனதுதான் இனி பால் ஆகிறதுக்கு வழியே கிடையாது காயில வந்து தீல எரிஞ்சு சாம்பல் ஆனது மாதிரி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு போச்சு இப்ப சாம்பல் வந்து திரும்ப காயில் ஆக முடியுமா முடியாது இது ஒரு நிரந்தரமான மாற்றம் மாறியது மாறியது தான் புறப்பட்ட இடத்துக்கு இனிமே வரவே முடியாது முதல் ரெண்டு நிலையும் மூன்றாவது நிலையா மாறினது மாறினது தான் இனி முதல் பகுதிக்கு வருவதுங்கிறது சாத்தியமே கிடையாது அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு தான் என்ன நீங்க இந்த தூய்மையான நீர் ஓடுற நீரோடைய பாத்திருக்கீங்களா இல்ல ஆத்த பாத்திருக்கீங்களா அப்படியே சலசலத்து அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பாத்திருக்கீங்கல்ல அந்த ஆத்துல குளிக்கிறதுக்குன்னு பல படித்துறைங்க வச்சிருப்பாங்க சில ஊர்ல கட்டியிருப்பாங்க பல ஆண்டா அந்த படித்துறையில நிறைய மக்கள் எங்க குளிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அதனால அந்த ஆறு அசுதம் ஆகி போச்சா படித்துறைங்க குளிக்க முடியாத படிக்க ரொம்ப அசிங்கமா ஆகி போச்சா என்னைக்கு போனாலும் அந்த ஆத்துல சுத்தமான தண்ணி தானே ஓடிட்டு இருக்குது நாம குளிக்கிறதுக்கு தகுதியான மாதிரி தானே அந்த ஆத்துல தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்ப பல காலமா அந்த மக்கள் குளிச்சதா ஏற்பட்ட அழுக்கம் எல்லாம் எங்கதான் போச்சு யாராவது வந்து அந்த அழுக்கம் மட்டும் சுத்தம் செஞ்சு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்களா ஆறு ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது அதோட சேர்ந்து இந்த அழுக்கு ஓடுது அழுக்கு ஓடுறதுக்கும் அங்க புதுமுறை வரத்துட்டு இருக்கும் அது பாட்டுக்கு புதுப்பித்தல் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதனால நாம நாம பாக்குற ஆறு நீரோடையும் எப்பவும் புது பொழிவோடு தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது இப்ப நம்ம நாளைக்கு இதை வச்சு நம்ம நுங்க விவரமா பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம நேற்றுக்கு வந்து நாம பாக்குற ஆத்த போல நீரோடைய குளமும் நம்மளோட மூன்று நிலையும் அப்படியே எங்கிக்கிட்டே தான் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இங்க எந்த நிலையிலையும் தேக்கங்கிறதே கிடையாது எல்லா நிலையுமே நொடி பொழுது இருந்துகிட்டு தோன்றதும் அழியறதுமா தான் இருக்குது முதல் நிலையோட முடிவுல ரெண்டாம் நிலை தோணுது ரெண்டாம் நிலையோட முடிவுல மூன்றாம் நிலை தோணுது மூன்றாம் நிலையும் நொடி பொழுது இருந்துட்டு முடிஞ்சு போயிடுது ஆனா ஒவ்வொரு நிலையுமே கணந்தோறும் புதுப்பிக்கப்படுது அப்படி புதுப்பிக்கப்படாம இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு நிலை காட்சியும் அந்த நிலையிலேயே அது மறுஞ்சும் போயிடுது அதனால நாம எதையுமே மாத்தி அமைக்கிறதுக்கு தேவையே கிடையாது இங்க நம்மளோட முயற்சிக்கு எந்த விதமான தேவையுமே இல்லாம இருக்கு இந்த மூன்று நிலையுமே மீண்டும் 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 புதுப்பிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு நிலையுமே ஆட்ட போல ஓடிக்கிட்டே இருக்குது நாம அதை அழைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம புலன்கள் எல்லாமே சதா இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்குது புலன் இயக்கம் எல்லாமே முதல் நிலை காட்சி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் முதல் நிலை காட்சி இந்த புலன் இயக்கம் நிக்காம இயக்கத்திலேயே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாம் நிலை காட்சியான மனசும் தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்குது மூன்றாம் நிலை காட்சியும் தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்குது புதுப்பித்தல் வந்து எல்லா இடத்துலயும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஒவ்வொரு நிலையுமே தானாவே மடிஞ்சிடுது அதே நேரம் தானாவே புதுக்க புதுப்பிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இது ஒரு தொடர் கதையா நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப நம்மளோட பிரச்சனை தான் என்ன நம்ம துன்ப காட்சி நிறைந்த இந்த மூன்றாவது நிலை காட்சிய எப்படி நிறுத்துறது எப்படி வலிக்கு கொண்டு வருது அப்படிங்கிறதா பிரச்சனையா இருக்கு எப்படி மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படாம அதை பாத்துக்கிறது அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா அது சாத்தியம் தானா இதுதான் நம்மளுடைய தலையாய பிரச்சனையா இருக்குது இப்ப நம்ம இயக்கத்தை வந்து நம்ம மீண்டும் பார்க்கலாம் முதல்ல புலன் இயங்குது மலர பார்க்குது அப்புறம் மனம் வந்து அது மலர்தான்னு புரிஞ்சுக்குது முதல் காட்சிக்கும் ரெண்டாவது காட்சிக்கும் இடையில இடைவெளி இருக்குது ரெண்டாவது காட்சியை அடுத்து இடைவெளி இருக்குது அதுக்கப்புறமா தான் மூன்றாம் நிலை காட்சியான அந்த விருப்பு விருப்புங்கிற காட்சி தோணுது அதாவது புலன் காட்சி ஒன்னு இடைவெளி ரெண்டு மனக்காட்சி மூணு இடைவெளி நாலு திரிபு காட்சி அஞ்சு இப்படி புலன்காட்சிக்கு அப்புறமா அஞ்சாவது அடுக்கா தான் இந்த மூன்றாம் நிலையான திரிபு காட்சி அமைஞ்சிருக்குது நான்கு பகுதியை கடந்துதான் இந்த அஞ்சாவது பகுதி அமையுது முதல் அடுக்கா இருக்கிற புலன்காட்சி ஒவ்வொரு அடுக்கா கடந்து இந்த அஞ்சாவது அடுக்கா மாறி அடையறதுக்குள்ளார புதிய புலன்காட்சி தோணி போயிடுது இப்ப நாம ஒரு சத்தத்தை கேட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சத்தம் வந்து ரெண்டாம் நிலையில என்ன சத்தம்னு புரிஞ்சிக்கப்படுது மூன்றாம் நிலையில விருப்பு விருப்புகள் வந்து அனுபவிக்கப்படுது 
அவங்களுக்கு இடையில உள்ள ரெண்டு இடைவெளியும் கடந்துதான் இந்த மூன்றாவது நிலை அனுபவம் ஏற்படுது இப்ப முதல் விளையாடில நாம சட்டத்தை கேட்கிறோம் அது நமக்குள்ள ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கப்பவே இந்த முளை முதல் நிலையில் இருக்கிற புலன்களை என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது புலன் வச்சு அது பாட்டுக்கு புதுசு புதுசா விளையாடி விளையாடி வந்துகிட்டு தான் இருக்குது மூன்றாம் நிலைக்கு வந்த பிறகுதான் புலன்கள் திரும்ப திறந்துகிட்டு புதிய நிகழ்ச்சியில் ஈடுபடுறதுமே கிடையாது புலன் நிகழ்ச்சி பாட்டுக்கு சங்கு தடை இல்லாம நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அதனால நம்மளோட புலன்கள் வந்து புதிய நிகழ்ச்சியில கவனம் செலுத்தி வந்துச்சுனாக்க ஏற்கனவே புலன்களால் நுகரப்பட்டதெல்லாம் கருத்தாலையும் விருப்பு விருத்தாலையும் பாதிக்கப்படாம இருக்கும் இதை வந்து நம்ம நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா பேசலாம் ஏன்னா இந்த புலன் நுகர்ச்சிங்கிறது எப்பவுமே ஒரு முன்னோக்கிய நிலையா தான் இருக்குது ஒரு புதியதை எதிர்கொள்ற நிலையா இருக்குது அது புரிஞ்சு தரத்துக்கும் விரும்புறதுக்கும் அதுக்கு பின்னாடி வர நிலையா தான் இருக்குது இத வந்து நம்ம நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம நேற்றுக்கு வந்து இந்த புலன் காட்சி வந்து முதல் நிலையில இருந்து ரெண்டு இடைவெளியை தாண்டி அஞ்சாவது நிலையில திருப்பி காட்சியா மாறு மாறுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது மாறி முதல் நிலையில இருந்து அஞ்சாவது நிலைக்கு வரதுக்கு இடையிலேயே அது புலன் காட்சி பழையபடி புதுப்பிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னோம் அதனால இந்த புலன் நுகர்ச்சிங்கிறது எப்பவுமே ஒரு முன்னோக்கிய நிலையா தான் இருக்குது ஒரு புதியதை எதிர்கொள்ற நிலையா இருந்துட்டு இருக்குது அது புரிஞ்சுக்கிறதும் அதை பத்தி அதை விரும்புறதும் அதுக்கு பின்னாடி வர நிலையா தான் இருக்கு எப்பவுமே இந்த முன்னோக்கிய நிலையான இந்த புலன் நுகர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு முடிவே கிடையாது அது போக போக அது பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அங்க விருப்பு வெறுப்புங்கிற ஆதிக்கமே கிடையாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு எரிஞ்சுகிட்டு இருக்குது எரிஞ்சு அது புகையா மாறுது புகையா மாறின உடனே நெருப்பு அணைஞ்சிருது கிடையாது அந்த நெருப்பு பாட்டு தொடர்ந்து எரிஞ்சுகிட்டே தான் இருக்குது எரிய எரிய அது பாட்டு புகையா மாறிக்கிட்டே இருக்கு நெருப்பு தான் புகையா மாறுதே தவிர நெருப்பு புகை கிடையாது நெருப்பு வேற புகை வேற புகைக்கு காரணமா நெருப்பு இருந்தாலும் நெருப்புக்கு உள்ளார புகை கிடையாது அது மாதிரி இந்த முரண்பட்ட உணர்வுகளுக்கும் விருப்பு உறுப்புகளுக்கும் உறைவிடமான இந்த மூன்றாம் நிலையை தோற்றுவிக்கிறதுக்கான ஆதாரம் இந்த முதல் நிலையான புலன் காட்சி தான் புலன் காட்சியை அடித்தளமா வச்சுதான் இந்த மூன்றாம் நிலை காட்சியான திருப்பு காட்சி தோணுது புலன் காட்சியை ஆதாரமா வச்சு இந்த திருப்பு காட்சி ஏற்பட்டாலும் புலன் காட்சியில திருப்பு கிடையாது புலன் காட்சி வந்து திருப்பு காட்சியை மாறிட்டதால புலன் காட்சி அப்படியே நின்று போயிடுறது இல்ல நெருப்பு பாட்டு எப்படி தொடர்ந்து எரிஞ்சுகிட்டே இருக்குதோ எப்படி புகையை தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த புலன் காட்சி பாட்டுக்கு அது அந்த வேலையை பாத்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்ப நாம வந்து நெருப்போட இருந்தா புகையோட இல்ல நம்ம புகையோட இருந்தா நெருப்போட இல்ல அதாவது நம்ம புலன் காட்சியில தங்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க திருப்பு காட்சி கிடையாது நாம திருப்பு காட்சியில தங்கிட்டோம்னா புலன் காட்சியில இல்ல இது எப்படி இருக்குன்னா இப்ப அறிவு விழுற மாதிரி இப்ப வந்துகிட்டே இருக்க புலன் காட்சியிலேயே நாம அப்படியே நிலை பட்டுட்டோம் வச்சுக்கோங்க அந்த திருப்பி காட்சியோட ஆதிக்கம் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுது திருப்பி காட்சிக்கு நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே இல்லாம எப்படி வாழ்றதுன்னு சொல்லி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி